Questo video è sponsorizzato da Card Trader. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, approfittando della disponibilità di un deck builder, Leonardo Cortese, che ha sperimentato una leggendaria proveniente dal passato, che ha saputo comunque farsi valere nel formato nonostante il passare degli anni. Altra peculiarità in questa lista è l'utilizzo dei colori sul tie, che non vedono molto gioco nel formato, forse a causa della mancanza di vere alternative che possono sfruttare al massimo il potenziale di questo color pie, stracolmo di staple e tech interessanti. Qui oltretutto, grazie a questa particolare creatura mutevole, andremo ad abusare del cimitero e delle sue sinergie in maniera del tutto nuova, approfittando di un ruling tanto semplice quanto devastante, il tutto senza scomodare effetti complicati. Questa volta li parleremo di Vemimio Plasma. Siamo di fronte a una creatura che vede la luce per la prima volta nel Commander 2011, agli albori del formati a 100 carte, eppure forse grazie alla semplicità del suo ruling, ancora oggi può venire sfruttata con profitto in questo formato 1v1, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 2 generici e 3 specifici, uno nero, uno verde e uno blu, abbiamo una melma con forza 0 e costituzione 0 e un'unica abilità che va a definire tra le altre cose la forza e la costituzione al suo ingresso in campo. La sua abilità recita, mentre Vemimion Blasm entra nel campo di battaglia, puoi esiliare due carte creature dai cimiteri. Se lo fai, entra nel campo di battaglia come copia di una di quelle carte, con un numero di segnalini più uno più uno addizionali pari alla forza dell'altra carta. Con questa semplice abilità il nostro generale muterà in una combinazione di due creature presenti nel cimitero, sia nostro sia dell'avversario, acquisendone di una ATB e altre abilità assortite, mentre dell'altra le statistiche di forza e costituzione, miscelando, in modo vantaggioso, effetti spesso intriganti. Per meglio chiarire questo aspetto facciamo un esempio. Al suo ingresso il generale, se bersaglierà Kederect, Leviathan e Primeral Titan, potrà diventare una copia del Leviathano con 6 segnalini più uno più uno aggiuntivi, o la copia del gigante con 5 segnalini più uno più uno aggiuntivi, decidendo al momento quale TB privilegiare. Lo spazio per personalizzare il nostro comandante in un mix esplosivo può essere frenato solo dalla presenza delle creature nei cimiteri, ma per questo motivo avremo a disposizione un vero arsenale di effetti e tutori che non faticheremo a sfruttare per avere il meglio da questa zona di gioco. In parte, seguendo il trend del momento per le meccaniche di rimazioni, questo Vemimo Plasma va a calcare le scene in maniera solo in apparenza similare ad altri archetipi, perché qui saremo in grado di sfruttare un effetto di fusione senza eguali, per un incrocio in mondo e potente capace di farci vincere dal nulla. Con l'abilità offerta da Vemimo Plasma è chiaro intuire la strategia di fondo di questo archetipo, che deve puntare a copiare statistiche e abilità di due creature nel cimitero, combinando i migliori effetti possibili, come un mazzo a base di rianimazioni, ma con alcune peculiarità ulteriori. Resta sempre molto appetibile copiare sul generale creature come Agent on Treachery, con il suo potenziale Steel Effect, o come Archon on Crudelty, per punire l'avversario su più fronti, senza contare che avremo una creatura ancora più grossa, sommando le statistiche della prima creatura con i segnali di più uno più uno donati dall'altra. Quindi per massimizzare il board ci faranno comodo carte come Grave Titan e Orange Queen, che offrono dei token di supporto in modo da risultare ancora più minacciosi, incrementando ancora di più la pressione in campo con diversi bittanti in un colpo solo. Possiamo anche, grazie a creare Leviathan e Tinesprew Tyrant, creare un bounce effect importante verso il campo di gioco del nemico, così da agevolare l'azione aggressiva del generale, che nel frattempo può avere bisogno di qualche attacco per portare a casa la partita. Non possono poi mancare elementi che ci diano vantaggio carte, dei classici Beowulf Strix e Griselbrand, a scelte più articolate come Champion of Wiz, che beneficerà delle statistiche maggiorate, Gingy Taxian, Coralgor e Vils Broker of Blood, acquisendo facilmente un divario di risorse enorme verso l'opponente di turno. E visto che vogliamo riempire il cimitero in fretta di bestie copiabili dal comandante, con Alpless Researcher, Sati Wi-Fi e Wix Go Waves, faremo in modo di filtrare le carte più adatte a finire nel grey, piuttosto che in mano, visto anche certi costi di lancio non proprio leggeri. Analogamente con alcune magie, Careful Study, Chart of Course, Frantic Search, Grizzly Salvage, Overworld Grades, Strategic Planning, Titan Indunce e Sinister Concussion, ci garantiremo il cimitero pieno delle carte giuste e le risposte in mano adeguate per il contesto del momento. Un pacchetto consistente, ma sarà sempre importante, soprattutto prima dell'ingresso del generale, avere bersagli papabili per fare in modo che la sua entrata sia trionfale e distruttiva per l'avversario. Possiamo però, senza scomodare la nostra melma, utilizzare con profitto carte come Exhum, Life Death, Persist e Reanimate per richiamare in campo qualcosa di messo nel cimitero, così da ottenere prima del previsto il value necessario e un vittante magari di peso in campo in un sol colpo. Anche con Animate Dead, Dance of the Dead, Necromacy e Recurring Nightmare, incantesimi iconici del nero, ci garantiremo l'accesso a tutte quelle creature interessanti per spostare gli equilibri della partita, ben prima che il comandante entri in campo. 
poi grazie ad alcune tech come Flash e Show and Tell possiamo cortocircuitare dalla mano direttamente in campo l'ingresso di qualcosa di imponente, altrimenti non castabile con il mana a disposizione, per un effetto che lascerà di stucco il nemico di turno. Andremo poi ad inserire qualche creatura di supporto, il sempre valido Snapcaster Mage per recuperare qualche magia interessante e Traxgust, un abitante che si rimpiazza offrendoci preziosi punti vita con il suo ingresso, un plus non di poco conto in un formato a 25 punti vita. Infine, vista la strana peculiarità di essere una creatura insetto se non è nel campo di battaglia, Grist the Hunger Tide può essere un ottimo bersaglio per il generale, senza contare che anche da solo offre tutto quel che ci serve per mettere i bastoni tra le ruote all'avversario. Se le intenzioni di Vemimium Plus non sono chiare, anche se miscelabili sapientemente con un piano di rianimazione alternativo, abbiamo comunque bisogno di qualche elemento per contrastare il nemico, visto che potremo impiegare un po' di tempo per imbastire la nostra strategia. Ci daranno una mano alcuni acceleratori del mana, tra Dark Ritual e Lotus Peta, ma il nostro Color Pie e i tre più potenti del formato ci offre molto sul fronte del ramp, con diverse tech che incrementeranno il numero di terre in campo. Pensiamo ad esempio a Primeval Titan e Uro Titan of Nesus Wrath, che sono sia ottimi da rianimare, sia da fare impersonare dal generale, così da avere sempre un modo ottimale per incrementare la mala base in fretta, così da annichilire l'avversario con risposte, ma anche ciccioni. E vista la nostra tendenza a volere il cimitero pieno, grazie a Life from Melom e Mulk potremo brattare terre per altre carte in questa zona di gioco, per il massimo del vantaggio possibile, per un avvio di partite spumeggiante. Con il Color Pie a disposizione non ci faremo mancare dei Cantrip tra Brainstorm, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain e Tainter Pact, così da scavare alla ricerca di qualche carta interessante, tra creature di peso e strumenti per rianimarle in fretta. A questo proposito ci faranno comodo anche dei tutori, a partire da un paio di creature, fa una sciamma e Spellseeker, che si incastrano perfettamente con il desiderio di trovare i mezzi per asfaltare il nemico, ma non sono le uniche scelte su cui contare. Già, perché grazie a Burial Alive, Personal Tutor, un Mark Grave e World Tutor, avremo il giusto mix per trovare quel che ci serve per impensierire presto l'avversario, che non si aspetta certo un ciccione in campo già nei primi turni. Per minare le repliche dell'opponente ci affideremo in primis agli scartini, Tures, Inquisition of Cozile e Tuxais, indispensabile per fronteggiare e proteggere al meglio le nostre giocate, spesso decisive. Sul fronte delle rimozioni punteremo in primis a qualche creatura, con Screwman, Terastadon, Wolfhold Primus, affiancata da Bone Shard, visto che vogliamo avere più bersagli interessanti per le nostre tech di rianimazione, più che magie, meno funzionali soprattutto se finiscono per sbaglio nel cimitero. Come rimozione globale puntiamo a Toxic Delage, perché può essere giocata in modo culato, distruggendo solo l'altra parte del campo di gioco, lasciando intatti i nostri ciccioni, per un attacco a campo libero di certo decisivo. Infine, ultima chicca tra le 99, avremo Collective Brutality, utile non solo per i suoi singoli effetti, ma per la capacità, scartando carte aggiuntive, di agevolare l'ingresso di qualche creatura, dal cimitero direttamente in campo, magari sotto forma di melma troppo cresciuta. Il viaggio intrapreso per la costruzione di una lista basata su Vemimio Plasma è stata parecchio complessa e Leonardo Cortese, passando da altri formati come il Legacy e il Modern, era sempre alla ricerca di qualcosa di diverso e inaspettato, basato però sulle meccaniche di rianimazione. Agli albori del Centurion non c'erano molti che avevano intrapreso questa via, solo qualche timido tentativo con Oloro e Gere Sassetic nei colori Esper, quindi nacque l'idea di sfruttare meglio quelli sul Tai, che offrendo il verde al posto le bianco davano più elementi per riempire il cimitero. Con l'avvento di Vora, Vodalion the Secretor, di Ada, Binder of Winds e Aminato e Face Shifter, nella loro versione reanimato, era sempre più concreta l'ipotesi di un mirror di mazzi con le medesime meccaniche e il nostro generale avrebbe potuto sottrarre dal cimitero del nemico pezzi chiave per ribaltare la partita. Questa golosa opzione si affianca alle te che contraddistinguono questa lista, che potremmo definire una risposta all'evoluzione del meta del momento, dove Mimeoplasm si trasforma a suo agio, inglobando tutto quello che proverà a pararsi davanti al suo cammino. Dietro l'intuizione di Leonardo Cortese nella costruzione di questa lista basata su Mimeo Plus, si è poi sviluppato un approccio al meta articolato, con un gameplay mutevole, in base all'archetipo da affrontare, ma soprattutto a cosa avremo tra le prime sette carte in mano. Innanzitutto dobbiamo riempire in fretta il cimitero con i vari strumenti che ci permettono di scambiare la mano con la pila e il grave, così da gettare qualcosa di adatto ad essere animato in fretta, in particolare contro avversari rapidi che provano ad assaltarci già nei primi turni. I ramp effect ci faranno comodo, in particolare se vogliamo proporre più minacce contemporaneamente, oppure attivare qualcuno dei nostri scartini per tenere a bada le interazioni più pericolose, nei momenti chiave quando vogliamo mettere pressione. Il generale risulterà fondamentale quando dobbiamo spingere sull'acceleratore, quando il nostro cimitero o quello dell'avversario presenta bersagli papabili per le sue abilità, così da diventare una minaccia sin dal suo ingresso, in particolare quando unisce keyword, ETB e statistiche di primo ordine. Un approccio al gioco non sempre veloce ma ponderato in cui giocare a nascondino, mutevoli nell'azione come il nostro Vemimeoplasm, capaci di adattarsi tanto nella forma quanto nella sostanza, così da sorprendere il malcapitato di turno con poche mosse ben assestate.
Grazie ai consigli del nostro day builder proviamo ora a comprendere come questa lista basata su Vemimio Plasma si posiziona nel meta 101 rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzi con i tavoli da gioco. Verso gli agro deck dovremo partire con rapidità, arrivando a proporre subito un bitante di peso, che possa con statistiche ed effetti ingabbiare la loro veemenza, almeno entro il terzo turno, altrimenti saremmo in serio pericolo di non arrivare in fondo alla partita. Verso i midrange deck abbiamo diversi mezzi per contrastare a dovere le loro minacce, riuscendo ad avere il tempo necessario per ingabbiarne la pericolosità, sfruttando con il generale anche il loro cimitero, così da sopraffarli con maggiore facilità. Verso i control deck abbiamo diversi strumenti, tra scartini e rimozioni, per tenere testa a questi archetipi. Se poi siamo in grado di mettere in campo protetti uno dei nostri ciccioni, la partita volgerà quasi sempre in nostro favore. Verso i tempo deck siamo nella situazione meno agevole, visto il mix di minacce a terra e risposte economiche che questi archetipi riescono a sfoderare. Qui è fondamentale partire aggressivi, magari cercando di proporre due minacce alla volta, altrimenti subiremo troppo in fretta il loro gioco. Con i colori a disposizione offerti da questo Vemimio Plus, per Leonardo Cortese ci sarà sempre l'imbarazzo della scelta nel limare gli slot a disposizione, a seguito dei test sul campo o dei nuovi arrivi, che la casa madre sforna in quantità per il formato. Una carta di sicuro interesse è questa Top Fortress, giunta a noi dai precostruiti dedicati a Warhammer 40.000, che ci offre con una terra speciale un milef di tutto rispetto, abbinato alla capacità di rianimare una nostra creatura senza vincoli, se non quelli della velocità di esecuzione. Sul fronte delle creature ci sono sempre spazi per i miglioramenti e uno di questi ha coinvolto Hornet Queen, che non è risultata alla fine troppo convincente, rimpiazzata da Runescar Demon per un bitante con tutor incorporato, certo più utile in determinati contesti. Questo demon è alla fine stato preferito a Burning Rune Demon, che offre anche lui un effetto simile, ma troppo dipendente dalle scelte dell'avversario da risultare sempre più incisiva per gli esiti della partita. Stiamo però solo sfiorando la punta di un iceberg molto esteso, dove carte dal passato e nuove uscite potranno concorrere a rimpolpare le fila di questa armata proveniente dal cimitero, che il nostro Vemimio Plus avrà buon gioco a fare sua completamente. Siamo arrivati al termine di questa analisi, ringraziamo Leonardo Cortese per averci permesso di mostrare tutto il potenziale di questa strana leggendaria, che arriva a proporsi come risposta alle tendenze del momento, che vedono sempre più nel cimitero una preziosa risorsa. Se volete sfruttare il Colopai sul Tai in modo inusuale o semplicemente vi piace intralciare il gameplay dell'avversario, questo Vemimio Plus potrebbe fare a caso vostro, soprattutto se nel vostro meta locale sono presenti molti archetipi a base reanimator. Per gli ultimi approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.